tal d'aquell maleït trampolí, no se'm passava pel cap que després de saltar, aquella piscina es convertiria en el meu llim particular, on només rebia les visites dels que es trobaven entre la vida i la mort. Mira, em dic Roc i fa dos anys que estic en coma. Aquest és el meu dia a dia. El Jordi em va venir a visitar el dia que li tallaven la cama. Per sort, tot va sortir bé. I al tornar a la vida, el Jordi va decidir que jo havia de ser un dels polseres. Després vaig conèixer el Toni. Com pots parlar sense obrir la boca? Tens una veu molt guai. I avui molt em temo que coneixeré a un altre dels polseres. Què passa? Es pot operar? El percentatge de risc és alt. De quant és? D'un 50%. I un 50% de què? Possibilitats de viure. I un 50% de morir? Sí. Jura'm que no els diré res d'aquesta operació a les polseres. Però per què? Ells et faran costat. No vull que em tractin diferent. Vull que tot continuï igual. L'Ignasi estava a punt d'enfrontar-se a una operació a vida o mort i no volia compartir-ho amb els polseres. Perquè, tot i que s'esforçava per semblar un malparit... Què fas? Això és joc brut! L'Ignasi era un gran amic. M'ajudes? Però amb una condició. No li pot ser ningú. Un polsera capaç de viure en silenci el moment més complicat de la seva vida. Quatre, tres... Dos, polseres amunt! Una vida que tant de bo ens acabi avui. Ja veig que estàs millor. Quants iogurts t'has menjat? Vuit. I si arribo al novè, voldrà dir que estic oficialment recuperat de la merda de quimio. La teva mesura per saber si t'has curat és superestranya. Jo no podria anar amb dos. Ja, però jo no sé si tu està bé per demà. Què passa, demà? Doncs que és el meu cumple, demà en faig 15, tio. Ah, sí? Que guai. Serà divertidíssim. No ho expliquis a ningú, eh? Per què? Perquè no m'agrada celebrar a l'hospital. Ja ho vaig fer un cop i la gent no sap què dir-te. I sap greu, t'ha desitjat-te un bon dia sabent que estàs a l'hospital. O sigui que no et diuen res. Només et miren amb cara trista. Però aquest any això no passarà. Et farem una festa. Ens ho passarem superbé. No, no la vull. T'he de veure'n celebrar-ho a casa en lloc d'aquí. Quan torni ja ho celebraré. I... Nou. Ja és oficial. Estic totalment en forma i totalment recuperat d'una altra tanda de quimio. Bona nit, Jordi. Bona nit. En un hospital, ningú sap què pot passar. Tant les pors com els somnis són coses que van per dins. Costa parlar quan el repte és tan personal. Costa demanar ajuda als amics. En alguns moments, fins i tot costa dir qualsevol cosa. A veure si ho entès bé, Jordi. El Llo no vol cap festa, però en canvi tu vols que li fem una. No, no, no és exactament això. Ah, no? Home, sí, però és que el Llo fa 15 anys, i els 15 només es fan una vegada. I crec que els polseres li haurem de fer una gran festa perquè no l'oblidés mai. Idees? No hi estic d'acord. Si el Lleó no vol que li fem cap festa, hauríem de respectar la seva opinió, no? Ui, primera crisi de parella. Vols parar de dir bestieses? Mira, Cris, el Lleó és el Lleó. Segur que em vol. Per això diu que no em vol. Si volgués ho diria, Jordi. A més, a mi m'ho operen d'aquí dues hores. I jo no estic per festes. Però no deies que només era una ressonància? Després estaràs perfecte i podràs venir a la festa. Jo dic que estaré fatal. O sigui que estaré fatal. Més idees? No cal que aixequis la mà, Toni. M'agrada aixecar la mà. És com les de reunió. Em fa sentir més important. Està bé, digues. 
Què era? Amb l'emoció de la mama marxat al cap. Alguna idea més? Mira, Jordi, això és un hospital. I facis la festa que facis no deixarà de ser un hospital. I? Que no tenim decoració. I de regals només hi ha una tenda de cutre. I si els intercanviem, ens gastarem tot el menjar en uns regals cutres, també. Jo crec que el millor és que fem cas del lleu i passem de tot. Això ja és una crisi total de parella. Mira, Cris. Toni, no aixequis la mà que t'oblidaràs del que vols dir. Ara no me n'oblidaré, perquè no és idea meva. És idea del Roc. Doncs que parli el Roc. És la millor idea del món. Aneu. Ara em diu que li podria molt bé. Què feu? Res. No vull cap festa. Us l'adverteixo, eh? No, no, no. Tu, m'has sentit bé? Ja ho m'ho prenc d'aquí dues hores. No estic per festes. No sé de què em parles. Ja, ja. Jo. Què? Què, eh? Felicitats. Gràcies. del jutjat per tot allò de l'accident. Ho faràs molt bé. Només has de dir la veritat. Sí, fa poc que si dic la veritat em retirin la custòdia. Això no ho faran, avi. No els agradarà saber que et deixo agafar la moto quan tu vulguis. I per què no la puc agafar? Jo condueixo molt bé. Sí, però ells opinen que... En fi, ja ho saps. No t'has sentit el que opinen. I com que no t'has sentit, no cal que diguis la veritat. Jo crec que el millor és que t'inventis alguna cosa. Si t'inventes alguna cosa, tot anirà bé. Sí, potser ho faré. Faré les dues coses. Diré la veritat i, per altra banda, m'inventaré alguna cosa. Perfecte. Toni, aquí tens el nou company d'habitació. Em menja que no té la cara trencada. I sembla que han de venir futur. Encara que està molt blanc. Sembla un vampir. No, no és un vampir. Està blanc perquè està una mica baix de defenses. No té bé el ronyó. Es diu... Bruno? Això és el que dius tu. Cal obrir la boca, a veure si té ullals. Toni, els vampirs no existeixen. No en té. Però es veu amagar. Gràcies, Bruno. Pots entrar. Si els vampirs no els he donat permís perquè entrin a les habitacions, sempre es queden a les portes. No parla, el vampir? Porta un temps callat, des de fa dos mesos, quan li van fer el primer trasplantament, que no va acabar d'anar bé. Hauràs de cuidar una mica, eh, Toni? Això està fet. Jo sempre cuido els meus companys d'habitació. Jo a vegades tampoc tinc gaires ganes de parlar. Digue-li adéu al meu avi, que se'n va al jutjat a inventar-se alguna cosa i a dir la veritat a la vegada. Adéu, Xiao. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Bé, Bruno, ja et pots instal·lar tranquil·lament. Toni, te'l deixo per tu. Apa. Fins ara. O sigui que tens problemes de ronyó i te'n posaran un altre perquè no hagis de fer... ...diàlisi, es diu? Jo crec que també t'haurien de posar una llengua nova. Saps que tinc un amic que és com tu? No parla, però jo el sento. Potser, com que tu no parles, podries parlar amb ell. Ignasi, que bé que encara no hagis marxat. No, però sí que a punt. Què fas? Estic recollint roba que ens pugui servir. Tu no tens pas una tela negra per fer una capa? Doncs, la veritat és que no. 
No, ja, ja m'ho semblava. Mai vaig a negociar amb la senyora Herminia. Sort amb la ressonància. Cris. Què? Veus que ha d'anar estona amb mi? Clar, què passa? Res. Que... em fa una mica de por. Una ressonància? Bé, tot plegat. És que jo mai li he fet un petó a una noia. I? Doncs... A veure, a mi m'agradaria fer moltes coses a la vida. Però... I si em passa alguna cosa? I si no ho arribo a fer mai? El què? M'estic perdent, Ignasi. Em pots fer un petó? M'estàs vacil·lant? Sisplau. Ni de conya. Només un de petit, molt petit, un piquito. Només per saber com és. I ho fares amb una noia que t'agradi? Però si tu m'agrades. Em sembles molt guapa. M'estàs vacil·lant. No, de veritat. Només vull saber com és. Sense llengua. Sense llengua. I no li expliquis a ningú que ens coneixem. No, no, t'ho juro. Va tancar els ulls. Ets un quantista. Cris? Fins després, Ignasi. Hola. Hola. Què fas aquí tant d'hora? La teva mare em va dir que avui t'ho paraven i li he demanat al meu pare que em portés aquí abans d'anar al col·legi. De veritat? Gràcies. T'he portat... Un parell de llocs, deu BDs i un pastís de xocolata per després de l'operació. No calia, però gràcies. De res, per això estan els amics. Perquè som amics, oi? Clar que sí. Però això no és tot. T'he portat una pilota de futbol firmada per tots. Vaig estar-me dos dies per aconseguir que tots la firmessin. La veritat és que t'he tractat tan malament al col·le que n'acabo d'entendre per què et portes tan bé amb mi. Segur que t'ho faries el mateix si jo estigués a l'hospital. No ho faria. Et tractava fatal al col·le, m'encantava deixar-te en ridícul. No t'hauria vingut a veure mai, com el fet els altres amb mi. En canvi, tu, em vens a veure, em portes regals... L'important és que som amics. Sí, Rodri. És la primera vegada que em dius Rodri. Et prometo que si torno al col·le aconseguiré que et tracti d'una altra manera. Com que si tornes? Hora d'anar al quiròfan, Ignàcia. Encara no ha arribat la teva mare? No, encara no. Doncs hem de baixar, està tot preparat. No podem esperar fins que arribi. Segur que està a punt d'arribar. Ja ho tenim, Ignàcia. Preparat? Ja està. Ignàcia! Lourdes. Pare! Campió, com ho portes? Estàs pas nerviós, eh? No. No, esclar que no. Tot anirà bé. Serem aquí quan sortis. Ets bé, mare, eh? T'estem en molt, eh, Ignasi? Ja. Ho sento, Eslora. Estem per començar. Adéu. Fins ara. Realment voleu muntar tot aquest merder? Sí, pensem que serà divertit. Però voleu que porti tot el que m'heu demanat per aquesta nit? Sí, pot ser. És que volem que sigui molt especial. No especial ho serà, el que no sé si hi haurà temps d'anar i tornar de casa. Potser podria trucar al meu pare i que ho portés, eh? Si ho aconsegueix, serà genial. Però ell no vol cap festa. Ho sabeu, oi? Sí, m'ho va dir. I saps que al meu germà el que menys li agrada és que li porti una contrària. 
però 15 anys només es compleixen una vegada. I no crec que sigui tan trist celebrar-ho aquí. Però no és perquè ho vulgui celebrar perquè sigui aquí a l'hospital. T'ha dit això, ell? Sí. I per què és? Què et passa, Lleó? Em pensava que estaves millor de la quimia. Sí, sí, ho estic. Ja m'he menjat els nou iogurts. El que passa que... que avui és el meu aniversari. I encara que els he dit als meus amics que no volia celebrar-ho, em sembla que m'estan preparant alguna cosa. Felicitat. Sento no haver-me'n recordat. Ja saps que últimament, al meu cap... Ja ho sé, ja ho sé. Però gràcies igualment. I per què no ho vols celebrar? A la meva edat és normal deixar-ho de fer, però a la teva. Avui fa sis mesos exactes que va morir ma mare. Ho sento, no ho sabia. I li encantava celebrar el meu aniversari. Esclar, era la teva mare. No, però no només això. O sigui, li encantava celebrar tant el meu com el de la gavina. Es tornava boja. Comprava els regals un any abans i s'esperava un munt de mesos a que arribés el dia del nostre aniversari per donar-nos-els. És que era flipant. Doncs jo penso que si a ella li agradava tant celebrar el teu aniversari, potser l'hauries de celebrar. Se'm faria molt difícil, Benito. Sabent això, no t'he sentit fer la festa. Ho entenc. Jordi. Ja sé que no t'he sentit, però crec que la necessita. Fem-la. No has sentit el que t'acabo de dir? Sí, però el dia que vaig arribar, ella em va animar per fer una festa d'acomiadament a la meva cama. Jo no volia, perquè... És un fet trist, però ell ja em va dir que m'ajudaria a superar-ho. I ara és el mateix. L'he d'ajudar a superar-ho. És just. Està bé. Us portaré el que m'heu demanat. Espero que no t'equivoquis, Jordi. No, no m'equivoco. Complir anys és important. I potser serà complicat poder-ne complir més. M'ajudaràs a preparar-li la festa? Escolta, no has pensat que si la teva mare et comprava amb tanta antelació el regal, potser te'n va comprar una abans de morir. No ho havia pensat, no se m'havia acudit. Hòstia, però... Clar, potser sí que el va comprar. Seria genial. Bon aniversari, Lleó. Gràcies. En Lleó ara ja estava il·lusionat per trobar l'últim record de la seva mare. Mentrestant, l'Ignasi, sense saber res, es preparava per viatjar allà on estava jo. Un lloc secret, ple de silenci. Un lloc d'espera. Sí, 
Humor. No. Però és que em passa, què hi faig aquí? L'operació que t'estàvem fent no ha anat gaire bé. Has perdut molta sang i estan intentant retornar-te. Mira, escolta les veus. Tinc molta por, Roc. Ho sé. Jo molts cops també tinc por. Però em sento molt sol. Vols anar amb mi? Fa molt que nedo sol i és una mica avorrit. No sé si ara... Creu-me, t'anirà bé. Què fas? A qui busques? L'autor Andrade. Ah, ha anat a ajudar al quiròfan. Tenen problemes amb una operació. Saps més o menys quan trigarà? Una mica, suposo. Et puc ajudar jo? Passa. Què tal? Bé, avui és el meu aniversari. Ei, felicitats, tio. Gràcies. I me'n volia anar unes hores. Com? Me'n vull anar a casa. Ja, però encara no tens l'alta. Ja ho sé. Doncs llavors no pot ser, ja ho saps, l'hospital de massa. És que la meva mare... Digues? La meva mare va morir fa uns mesos. I sempre comprava els regals amb antelació. I potser, no sé, el va comprar abans de morir-se. I m'encantaria anar a casa i trobar-lo. I no pot anar el teu pare o la teva germana i que el busquin ells? I així tu els pots dir un parell de llocs on tu creguis que... No, no, no. El meu pare porta bastant malament la mort de ma mare. Ja, i la teva germana? No, tampoc. No li vol donar falses esperances, perquè es posarà a buscar el seu regal i si no el troba se sentiria pitjor. La meva mare era molt important per nosaltres. Llavó... Ho sento, no et puc deixar marxar sense l'alta. Josep, tu ets un dels pocs que encara ens escolta. No fa cap metge, eh? Deixa'm marxar, sisplau. Ho sento, no puc. Estàs malalt, et podria passar qualsevol cosa. Ja. Tot allò que em deies, si alguna vegada no necessites, digue'm el que vulguis. El que sigui, eh? Tot allò que era, només paraules, oi? Aviam, escolta una cosa, aviam. Va, deixa'm en pau. Ei, llavó, espera. Tinc una idea. Quant de temps seré aquí? No ho sé, Ignasi. Jo vull tornar. Tu ho estàs intentant. I si no aconsegueixen, em podré quedar aquí amb tu, no? No, aquí no t'hi vols quedar. Això és transitori, em sap greu. Però per què no? Això és més gran per tu sol. Si m'he de quedar a algun lloc fins que em desperti, m'agradaria que fos aquí. Sent, això és el meu coma i tu no estàs en coma. I com estic? No ho sé, encara. Roc. Ai, ai. Et ve presentant una persona. Parla amb tu, el Toni, de veritat? Sí. Ai, això és increïble. Anava a estar ocupat parlant amb algú. A vegades hi ha gent amb ell. Tu el sents? 
No. Que estrany. Em pensava que els vampirs podíeu sentir tots els pensaments de la gent. Ja sé qui ens pot ajudar. Anem. Aconseguirem que parlis, Blu, el vampir. Si ens enxampen... Què faran? Res. No ens poden fer res. Castigar-nos sense postres? Millor. Tot és superdolent. No estaria malament que ens castiguessin sense menjar. No hi diguis això ni en broma. Vull que et curis. He portat tot el que he pogut. M'han ajudat uns amics de Canet. Hola. Hola. Allò em matarà, però espero que valgui la pena. És tot el que té l'habitació? Sí, he portat tot el que he pogut. Li he buidat mitja habitació. Quedarà genial. Sí. Aconseguirem que s'assembli a la seva habitació. Se sentirà com a casa. Llavors segur que ho voldrà celebrar. És el millor regal que pot tenir. Quan ho vegi no s'ho creurà. Vaig ajudar. Cristina. Eh? No entenc com se m'acudí proposar-te això, Lleó. És la pitjor idea del món, em sents? Però si és una idea boníssima. És la millor idea que he tingut mai. I tu ets el millor metge que he tingut mai. Truca'm quan trobes els claus. Jo aniré a pensar en llocs on podria ser el regal. Molt bé, parlem ara. Hola, Lleó. Hola. Què tal? Qui és el teu amic? El Bru. Crec que és un vampir. No parla. I sempre es queda a les portes. No pot entrar si no li dones permís. No n'ha de dir. Passa. Què volies? He pensat que tu podries ajudar a parlar. Jo? Tu ho saps tot. Ets el que ha de més polseres. No, però si no parla, és que no vol parlar. És igual que li digui jo. I a més, per què vols que parli? Perquè és el meu company d'habitació. Si no parla, m'avorriré molt. Ho pots provar, no? Home, llavor. Jo he de marxar una estona. No, no puc. He de rebre una trucada. Que tot amb ell. No em molestarà. Només et mira i prou. Et farà companyia. Això sí, no deixis que el mossegui. Ah, però tu on vas? No parles? No t'entenc, jo tampoc tinc gaires ganes de parlar avui. M'agradaria que et despertessis. Seríem bons amics i companys d'habitació. Jo no he tingut mai gaires. Jo tampoc. No se'n surt, oi? No. No és normal que triguin tant a salvar-me, oi? No. Estic morint, Roc. Sí, t'estàs morint. Però no em fa mal res. És que aquí no fa mai mal res. Però tinc por. És normal tenir por. Tu no tens por de morir-te. Molta, també. Crec que no he fet gaire res a la meva vida. Tu n'en poc. Ets amic meu? Sí. Doncs potser són els primers amics de veritat que he tingut. No m'acostumaré mai a que marxi algú que m'estimo. Crec que no estem mai preparats. Mai. Però encara podria passar un miracle. Com tot a l'hospital, havíem de deixar que el temps portés tota la felicitat o tota la tristesa. Yeah.
Hola, Lleó. Ja estic a casa teva. He fet una llista de llocs on podria estar amagat. Segur que no hi ha ningú? No, no, tranquil·la. El meu pare no arriba fins tard del taller. Uau, quantes fotos. Són precioses. Sí. Molt bé. Doncs ja em diràs on vols que miri. Ves a l'habitació dels meus pares. És al fons del passadís, pujant unes escaletes a la dreta. Ja he arribat a l'habitació. Què faig? Mira sota el llit. A ella li agradava amagar-los allà. Molt bé. No, aquí no hi ha res, Lleó. Merda. Ves al bany. Sota el lavabo hi ha unes tovalloles. Vam agallar els regals en tres ocasions diferents. Molt bé. Escolta, el Bruno? El noi aquest que té? El Bruno? Li han de fer un trasplantament de ronyó un dia d'aquests. És el segon que li faran. I per què no parla? No ho sabem. Va deixar de parlar just després del primer trasplantament, que no va funcionar. Ah, que ja li van posar un altre ronyó. Sí, aquest és el segon intent. Aquí no hi ha res de res, Lleó. Collons. Doncs l'últim lloc que se m'acolleix és al final de les escales, al pis de dalt, sota un esglaó. A veure si hi ha sort. He arribat un momentet. Lleó. Sí. Bé, gràcies de totes maneres. Segurament no el va arribar a comprar mai. Em quedaré una estona més a veure si trobo alguna cosa, no? No, no, tranquil. Era molt previsible, ella, en els llocs. No els canviava mai. Ella no sabia que nosaltres ho sabíem. Gràcies, Josep. Fins ara, Lleó. Adéu. Ho sento. Però potser t'equivoques. A vegades les coses són on menys t'ho penses. Jo tenia dos ronyons, i quan me'n van transplantar un, em pensava que primer me'n traurien un i després me'n posarien el nou. Però el van deixar allà dins. O sigui que ara tinc tres ronyons. Potser el teu regal és on menys t'ho penses, com el meu tercer ronyó. Tens raó, bro. Seguiré pensant llocs. Tens una veu molt xula. Gràcies. Sorpresa! Sorpresa! Felicitats. Tenim una sorpresa per tu. Sí, t'hem de portar un lloc. Jordi, et vaig demanar explícitament que no volia cap festa. Però és una festa de superherois. No pots dir que no. Superherois. Sí. 
M'agrada, m'agrada molt, molt bona idea. Bé, us presento el Bru. Amb ens no parlava, però ara parla una mica. Toni, ho he aconseguit, eh? Crec que és un vampir, així que suposo que també tindrà superpoders. Mola. I jo de què em disfresso? Tu? De Batman. De Batman? Sí, no t'agrada? Va, ara deixa'ns fer. Espero que t'agradi el que t'hem preparat. Què passa? Estic amb l'Ignasi. Ignasi? Toni! Què fas a la piscina? Estic morint, tio. Però... vinc del tot. Del tot? Una putada, no? Sí. No vull que no vagi l'Ignasi. Aquí trobarem molt a faltar. Què dius? Estaré més tranquil sense mi. Això no és veritat. L'estimem molt, encara que sigui una mica mal ferit. Si és la meva habitació? Ja que no volies celebrar el teu aniversari a l'hospital, hem traslladat la teva habitació aquí. Hòstia, que xulo! Ara tinc dues habitacions meves a l'hospital. Tant a la sorpresa. Sí, sí, moltíssimes gràcies, Jordi. Gràcies. Va, comença. Va, té. Toni, necessito que em facis un favor. Esclar. No he pogut despedir les funcions que m'hauria agradat. Dia-li a Lleó que mai m'hauria pensat que m'agradaria quedar-me tancat en un ascensor i que és el millor líder que podríem tenir. A la Cris, que no se'm prengui per allò del petó, que només volia marxar amb un bon record i ella ho entendrà. El Jordi, que segueix estudiant, que estic segur que algun dia serà una persona important. I el Toni, he enganyat el meu pare, i la Lourdes, i la meva mare. Que els estimo. I que encara que m'hagi arribat molt d'hora, ha sigut una mort molt dolça. I el Toni? Ni idea. Venia a darrere nostre, però fa rato que no el veig per aquí. L'Ignasi, fora s'hi acabarà la resonància. I encara no ha dit res. No ho sé, fa estona que no el veig. Deixa de preguntar, que ets un pesat. No hi ha res com el meu coixinet. És on m'esperava. 
Suposo que era perquè me'l trobés quan tornés a casa. Però... de qui és aquest regal? De la meva mare. És preciós. L'Ignasi ho ha sigut fins al final. Tu també t'ho creus? Jo, l'Ignasi s'ha mort. Merda! Merda! Suposo que estaràs content amb allò del Jordi, no? Amb què del Jordi? Et traslladarem a l'Hospital d'Andorra i allà podràs continuar la recuperació. Per què marxes? Vull veure els meus amics de veritat. I jo qui sóc? Què passa, Jordi? Vols tenir amb mi? No. No és això. Sap que tens una altra nòvia veritat a fora? Ets un imbècil! Tu, fill de puta! No sabia com dir-t'ho. I la millor manera era no dir-m'ho, oi? Perdre en polsera. És dur. Perdre en dos. 
Com a líder de les polseres, atorgo un 20% de la vida a l'Ignasi per cadascú de nosaltres. Sara, xulo. No sabia ben bé què fer amb la polsera. Veig que ho heu de decidir vosaltres. Roc. Eh, Roc. Roc. Hòstia. Sisplau, que vingui algú!